如果你身边有好辅助，那么请选择为英雄，因为没人可以干爆你能打炮，而只要这样能打炮一支的话，他就欧迪。没错，就是。你突然对我说，心里想家，名字很美。一夜七次娘，西路卡这一把嗜血仙灵龙把天敌萨迦还有绮罗双法池都杀不死我们，还被我们射满脸，队友很配合。我们竟然在超神最高级杀，差不多四十八输出。到底这场玩家怎么说没什么这种夸张呢？好好享受吧。夸张大家不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞哦，大家。你小小点赞对我来说是最大支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友，我是 Matt Team 的我，这次带来的是呢，西路卡在新版魔龙路的一个实战解说。这个英雄呢，啊，各位小兄弟，如果你把他保护的好的话呢，几乎啊，他是无敌的。有些小兄弟就问了，啊，那不是特尔阿纳斯吗？不是什么其他勇啊之类的吗？这个英雄啊，更加的夸张。如果你把他保起来的话，就像这里一样，你想躲草就。这个我小宠物啊，这个小狐狸还想打我，可惜这里设备是小兄弟这一个空彩啊，要不然刚刚他直接缴械了，对面哦，这里勾到啊 ，C 八有够长，在杀出去可以吧，就直接手杀拿下来了。大贝小兄弟会说在干你鸟了，那对面啊有一个若仪就很容易让对面回家。漫长的之后，那五分钟呢被对面干过一次 ，gank 没关系，我在你起罗面前开启大招，我干起罗干一。一个大招爬过去就直接射，还射一个闪现，就这么搞掉。你还给我逃回手，再一个攻速鞋给他做出来。哇，这一个公子他在左边呢啊,啊，没关系，这里有二技能，再丢他一下，又射出去，就直接搞掉他了。虽然这么说，其实呢，这一把的夸克是玩的不错的，我觉得啊，他的这个距离掌握感还是蛮好的。所以说呢，有一个好辅助，一个吸入卡，你就可以很好的去发挥出来，把人呢勾进来，在你的这一个圈圈之内一直的在射，对面想逃出你的圈，夸克又勾进来，而二技呢，我又加个护盾，一直射，一直打炮，一直爽，又有护盾白色的东西一直出来，这么做是这么好啊。当然呢，如果你有其他的辅助，有哪一个比较好的？到我们啊，先卖个关子。看到这里，你一个一个超人，哎、哦、呀，操他了！再来一个打炮打过去，打到对面鸟人了，鸟都弹，这个弹鸟弹都要射出来。回首下路还在干着，让一个瑟菲斯去带一下线吧。因为我们已经很想射，忍不出，忍不忍不住啊！这里看到对面那么多人，我大招还没好，还没好啊！哎呀，勾得到吗？没有啊，虽然很长，可是插错洞。这里又看到我二技能又丢过去，不断的射，不断的射，哇！这一个若依还想走，我们等下一波兵线来，我就在你面前，就是那么的夸张的啊！这一球，开启大招，我打炮了，一射过去，起罗快点给我过来啊！我跟你打炮吗？回首在这里一技能，二技能又射过去，你还。飞上，还真的给他飞上，而且丢个护盾拉开，只射他一下死掉，再拉走都没有死去。刚刚不是跟大家说嘛，这一个英雄啊，其实这一把我们有搭一个夸克，可是夸克并不是搭我们最好的辅助，谁是最好最好的呢？啊，其实那个英雄就叫做安奈特啊。有个安奈特啊，在我们的这一个面前的话呢，对面只要想用有个切牌的，他用一个许风屏障在我们大招，我们就在他的中心，他就放一个在我们中心。有什么是圆形的？中间有一颗头啊，圆圆两个都是圆圆的，可是呢，圆圆的中间又有一个圆圆的头是什么呢？啊，就像一个时钟的中心一样，我们就是那个时钟的中心。有一个安奈特用许风屏上把。保住了我们，我们就很爽了。当然这一把是没有，可是有也是说，哎呀，射过去，哎呀，钩子又歪了。要不是这一个若仪又得缴械，没关系。到了中期开始，我们很快有大招，起罗，哎呀，还想射。不过这一把卧室感觉好像七路卡对起罗好像有点 bug， 因为呢，我们有一次起罗在穿墙的时候，我们不断射不断射，可是呢，我们还是打不到他。这里又可我哦,哦，我们刚刚两炮。他已经差点缴械了，对面的这个菲尼克再来射过去哦，还射一下，如果第一下暴击他就缴械了。早就这里看到我这一封双刀已然出来，二技能丢过去，他走的蛮快的嘛啊，我们还是等待有没有人能过来啊，支援一下。还有三秒有大招啊，你还想进去法阵，还真的给他进去了。这个逃兵没关系，这个人可能没有囊，没有蛋蛋，我就射过去，你还飞上天牌卵了，叫你再射一下打炮打中对面沙加，我想跟绮罗打，可是。射错人，哎呀，又射一下就死去
一换二啊！刚刚我们一个人换了对面两个，谁叫对面两个法伤出来？想着要不要做仙灵？其实各位小兄弟，你保守一点的人是可以的。可是如果像性开放，不，这个人开放一点点的话呢，你就可以不要那么做仙灵仙啊，就看自己啊，要不要那个容错率，还是要高伤害啊？如果你想要呃仙灵仙做，换去哪里啊？那你的。啊，天虫云之刃就先别出，出一个角斗士，然后和仙灵啊，或者更保守的小兄弟圣剑完了之后就直接仙灵。这里看到对面那么多人哦，又想要跟我们打炮，我们开启大招，可惜没有人啊，算了，这个大招啊，我就放过你们。你看到一个起了他又想，就像这里说的，明明射了就没有没有射得到。他又不是二技能缴了很多次都这样啊，有时候甚至不在墙壁，我也射不到他，只是因为他大招在啊，也不知道为什么我玩起罗的时候没有这种好事情。那奥义方面呢，各位小兄弟值得注意的是呢，暴怒没有说不可以。demo， 我们这英雄被动的关系呢，天生就像悟空一样有加暴击率，暴走效益更高。看到上路有人，而且是丢这里打炮打对面杀家，杀过去杀过去，哦，射掉他了，直接就，哎呀，就是这么爽。他从那个边缘想要走，可是我们算好，圆周率后一百，各位都背好了。看到这里，我有个起罗，哎呀，还是起罗比较爽啊，杀家没那么爽。射过去这里兵线呢，而、哦、已然有了小兄弟们，我在这的，菲尼克你还想过来啊？我这个就是直接射过去，再一手杀，哎呀，射的哦，大杀特杀，中后期开始又打炮打炮，你想过你的法阵双杀嘛？这不双杀嘛？玩什么英雄都这么厉害可以嘛？啊，说什么？哎，好像有点称赞自己的这个感觉啊，没有没有没有，各位小兄弟多看我教学你也可以呀，这里又射过去，超人我操他这射一下，可是他是超级坦的一个这超人。那没办法也没关系，因为目标还是在于他。急杀往往是为了争夺地图上的资源啊。在奥义中间呢，塞五颗这一个夺萃的话呢，你就可以使得这英雄啊不需要去做一个嗜血攻那么早，也有吸血。那我们这里又打一炮，打到对面哇，又一两千的这个伤害。真的是爽！夜这里我们看到下路已然有个超人，这里想要打我射过去，不断，哎，他还是跑得快。这男人腿长唇高啊，啊不，蛋糕啊，这里射过去一个，哎呦，起罗起罗起罗，又来又来啊，又来跑来跑去，不追他了。下路塔拆掉更实在，做个三路高地之后有超级兵哦，又勾到一打一炮，又两炮三炮三四炮五炮六炮，这一个打过去一夜七次狼。看到下路呢，这个瑟菲斯跟起罗在卿卿我我啊，就不管他们了啊，不要妨碍别人打炮，不然的话呢，你会 your spring pocket 啊 will be barbecue 啊，没关系。不过值得注意的是呢，只有敌人啊在很边缘很边缘，夸克才能发挥它的作用，不然的话我们大招那么远一直打，这两下没暴击，真的是人品买了那么多暴击装备，最后还要射对面菲尼克吗？我打珠宝就好，要还要射其他人吗？没有兵线啊，值得真。没有兵线还能够射吗？一直的在打，一直的打，不要管对面了，三个都被干掉了，直接射对面的主宝就行了。赢得这一局游戏的设定，那么打出多少的输出呢？是差不多四十趴的啊，好像没有多少在试，可是射出来的量依然很多，因为你每一次射的量都是多，所以能够拉高整个的，整个的这个均平均值啊。然后呢，也拿了最高击杀啊，最高这不超神之类的，把它拿光光就行了啊。那么最新版之中，它最适合到什么英雄呢？第一个就是我们的这一位。美娜，我们作为后期站桩输出的射手，不能移动，还有高输出，注定是敌方最主要的切入，还有针对目标。美娜二技能大招组合控制技能，可以很好的对我们进行保护，就算是被集火，也可以为我们争取停止撤退的时间。他二技能拉人聚在一起，在大招后配合我们大招后 A O E 普攻，可以打出爆炸输出。最大的第二个英雄就是这一位。萨尼，我们后期大招后就不能移动，很容易被切。萨尼可以用一技能把敌方的切牌英雄推远，保护我们输出，同样也可以把敌方英雄推在一起，方便我们输出。而且萨尼原本非常肉的特性，可以帮助全队吸收非常多的伤害，为我们提供更长的输出时间。压制什么英雄？第一个就是纳克罗斯。纳克罗斯如果前期不能带起节奏，尽快推掉水晶。后期的核心玩法就是带线推塔，而我们是一个可以利用大招守家翻盘的英雄，能轻松将游戏的节奏呢就拖入后期，从而降低纳克罗斯的威胁，让他失去作用。后期装备成型后的我们也可以轻松击败了纳克罗斯。
，压制的第二个英雄就是图伦了。图伦后期需要半肉装切入敌方英雄身边才能打出高额有效伤害。我们超远射程，使得他还没有走到我们面前，就会把被打成残血。双抗加成效果呢，可以避免被他秒杀，而我们作为远程炮台，也会让这一个图伦很难有接近的机会。被什么英雄给压制呢？第一个就是这一位马洛斯了。只要我们刚开启大招的话呢，马洛斯直接一个雷魔阵降在我们头上，怎么砍就怎么砍啊！压制我们的第二个英雄就是这一位安格烈了。只要我们敢开启大招，安格烈就可以直接上马，快速的切入我们的中心位置，被他这么的不断打，还能他免死？怎么搞？没法搞！感谢大家收看，我是没听的。我喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们下次再见，拜了个拜。